আমরা শুরু করব আজকে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার ইউনিট ওয়ানের চ্যাপ্টার ওয়ান দ্যাট ইজ রেকটিলিনিয়ার মোশন আমরা এই চ্যাপ্টারটা শুরু করব রেকটিলিনিয়ার মোশন দিয়ে যার বাংলা হচ্ছে সরল রৈখিক গতি কোনো একটা পার্টিকুল যখন স্ট্রেট লাইন বরাবর মুভ করে তখন তার মোশনটাকে বলা হয় রেকটিলিনিয়ার মোশন বা সরল রৈখিক গতি এরপর আমাদের জানা দরকার মোশন কাকে বলে মোশন কাকে বলা বলে বললে আমাদের একটু চিন্তা করতে হয় কিন্তু মোশন বললে কিন্তু আমাদের মনে একটা আইডিয়া তৈরি হয়ে যায় যে মোশন জিনিসটা কি মোশনের ডেফিনেশন দিতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে স্পেস আর টাইম এই দুটো জিনিসই কনসিডার করতে হবে কোনো একটা বস্তু যখন সময়ের সাপেক্ষে তার স্থান পরিবর্তন করে তখন আমরা বলি বস্তুটা মোশনে আছে আর বস্তুটা রেস্টে আছে কখন বলি যখন বস্তুটা সময়ের সাথে স্থান পরিবর্তন করে না কোন বস্তু মোশনে আছে না রেস্টে আছে সেটা কিন্তু ডিটারমিন করে দেয় ফ্রেম অফ রেফারেন্স ফ্রেম অফ রেফারেন্স এমন একখানে জিনিস যেটা নাকি কোন বস্তুর মোশানিক কন্ডিশনটাকে ডিটারমাইন করে মানে তার সাপেক্ষে আমি বস্তুটা স্থির না গতিশীল সেটা বুঝতে পারি যেমন একটা এক্সাম্পল দিলে সহজেই বোঝা যাবে আমি একটা বল নিয়ে রাস্তায় গড়িয়ে দিলাম দিয়ে আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমার মতে কি বলটা মোশানে আছে কেন মোশানে আছে ভাবছি আমি না আমি বলটার মোশানিক কন্ডিশন দ্যাট ইজ ও স্থির আছে না গতিশীল অবস্থায় আছে সেটা ডিটারমাইন করছি কার রেসপেক্টে রোডের রেসপেক্টে কিন্তু এই বলটাই গড়িয়ে যাচ্ছে আমি যদি এই বলটার পাশ দিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাই অন দ্য ডিরেকশন অফ দ্যাট বল উইথ সেম ভেলোসিটি তাহলে কিন্তু আমার মনে হবে যে বলটা রেস্টে রয়েছে কেন না এক্ষেত্রে আমি বলের গতি নির্ণয় করছি গাড়ি থেকে কাজে ফ্রেম অফ রেফারেন্স কোন একটা বস্তুর স্থিতিশীলতা বা গতিশীলতার ওপরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে সেই কারণে ফ্রেম অফ রেফারেন্সের ডেফিনেশনটা আমরা একটু দেখি কি লিখেছি ফ্রেম অফ রেফারেন্স ইজ আ সিস্টেম অফ জিওমেট্রিক অ্যাক্সিস ইন রিলেশন টু উইচ মেজারমেন্টস অফ সাইজ পজিশন অর মোশন অফ আ পার্টিকুল ক্যান বি মেড এবারে আসি ফ্রেম অফ রেফারেন্স কত রকমের হয় ক্লাসিফিকেশন দু রকমের হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম নাম্বার টু হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম আগের স্লাইডে আমরা দেখেছি রেফারেন্স ফ্রেম দু রকমের হয় ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম অ্যান্ড নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম কোনো একটা পার্টিকুলার মোশানিক কন্ডিশন কীরকম সেইটা মেজার করার জন্য আমরা রেফারেন্স ফ্রেমের হেল্প নিই এবারে এই রেফারেন্স ফ্রেমটার মোশানিক কন্ডিশন কীরকম তার ওপর ডিপেন্ড করে রেফারেন্স ফ্রেমটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান ইজ ইনার্শিয়াল ফ্রেম নাম্বার টু ইজ নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম এইবার কোনো একটা পার্টিকুলার মোশনের কন্ডিশন দেখতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে রেফারেন্স ফ্রেমটা রেস্টে আছে বা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে দেন আই ক্যান সে দ্যাট দ্যাট রেফারেন্স ফ্রেম ইজ ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম ফর এক্সাম্পল ওয়েন আ ট্রেন মুভস উইথ আ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি যখন ট্রেন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করছে এবং ট্রেনের ট্রেনটাকে রেফারেন্স ফ্রেম ধরে আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার মোশানিক কন্ডিশনটাকে ডিটারমাইন করতে যাচ্ছি তখন সেই ট্রেনটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম যেহেতু সেটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করছে নাম্বার টু চলে আসি নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম যে রেফারেন্স ফ্রেমগুলো অ্যাক্সিলারেশন সহ মুভ করছে সেই রেফারেন্স ফ্রেমগুলো হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম that is non inertial reference frame is a kind of reference frame which is either moving with uniform linear acceleration or rotating with uniform speed rotation achei mane rotation ache mane kintu tar ekta jokhon uniform speed e rotation ache tar mane kintu tar obosshoi ekta linear acceleration ache correspondingly so for example i can take a speeding car স্পিডিং কার মানে যে কারের স্পিড সমানে বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে স্পিড বাড়ছে স্পিড বাড়ছে মানে অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ সাম অ্যাক্সেলারেশন দ্যাটস ওয়াই আ স্পিডিং কার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম এবারে আমরা ডিসকাস করব দুটো খুব কাছাকাছি কিন্তু ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল এন্টিটি নাম্বার ওয়ান ইজ ডিস্টেন্স অ্যান্ড দেন লেটার আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ডিসপ্লেসমেন্ট ডিস্টেন্স বলতে কি বোঝায় ডিস্টেন্স যার বাংলা হচ্ছে দূরত্ব 
কোন একটা পার্টিকেল একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেল সে যে কোনো রাস্তা দিয়ে যেতে পারে যে রাস্তা দিয়েই সে যাক না কেন তার সে টোটাল যতটা ডিস্টেন্স কভার করছে ইন এনি পাথ দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স দ্য পার্টিকুল হ্যাজ কভার্ড সো ডিস্টেন্স ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি উইচ ডিফাইন্স দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্রাউন্ড অ্যান্ড অবজেক্ট হ্যাজ কভার্ড তাহলে ডিস্টেন্সের ইউনিট হবে মিটার কারণ কতটা রাস্তা কভার করছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ মেজার্ড বাই লেন্থ তো এর এসআই ইউনিট হবে মিটার এবং ডাইমেনশন হবে লেন্থের ডাইমেনশন ক্যাপিটাল এল আমরা ডিস্টেন্সকে ডি দিয়ে ডিনোট করব ডি সিম্বলটা দিয়ে ডিনোট করব নেক্সট আমরা চলে আসব হোয়াট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টও কিন্তু যখন একটা পার্টিকুল একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাচ্ছে তখন একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাবার দূরত্বটাকে বোঝায় কিন্তু এইখানে কোন দূরত্বটা নেব একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যখন পার্টিকুল যাচ্ছে তখন সে বিভিন্ন রাস্তায় যেতে পারে কিন্তু আমরা এই রাস্তাগুলোর মধ্যে যেইটা শর্টেস্ট দ্যাট ইজ দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস অফ ট্রাভেলিং আ পার্টিকুল দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ডিসপ্লেসমেন্ট সো ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আ ভেক্টর হুজ লেন্থ ইজ দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল টু দ্য ফাইনাল পজিশন অফ আ পার্টিকুল এইবার দেখা যাক ডিসপ্লেসমেন্টের ইউনিট কি হবে ডিসপ্লেসমেন্টের ইউনিটও হবে মিটার কারণ ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ অলসো আ ডিস্টেন্স বাট ইট ইজ আ শর্টেস্ট ডিস্টেন্স কাজেই তার ইউনিট ডাইমেনশন এগুলো সবই ডিস্টেন্সের মতো হবে সো ইউনিট শুড বি মিটার অ্যান্ড ডাইমেনশন শুড বি এল আমরা ডিসপ্লেসমেন্টকে এস ছোটো হাতের এস এই সিম্বল দিয়ে ডিনোট করব নাও ইউ উইল স্টাডি দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা দেখেছি এর আগের ডিসকাশন থেকে যে ডিস্টেন্স এবং ডিসপ্লেসমেন্ট দুটো হচ্ছে প্রায় সিমিলার কিন্তু ডিফারেন্ট এন্টিটিস তো এবার আমরা এই ডিফারেন্ট এন্টিটিগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব নাম্বার ওয়ান ডিস্টেন্স আমরা জানি কোন একটা পার্টিকুল একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে গেলে সে যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দ্যাট টোটাল পাথ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য ডিস্টেন্স Whereas displacement ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দ্য মিনিমাম পাথ ট্রাভেলড বাই দ্য পার্টিকুল অ্যান্ড ইট ইজ মেজার্ড অ্যাজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অনলি দ্য ফাইনাল অ্যান্ড ইনিশিয়াল পয়েন্টস এই দুটো পয়েন্টের ভেতর যে মিনিমাম ডিস্টেন্স আমরা জানি মিনিমাম ডিস্টেন্স ইজ অলওয়েজ দ্য স্ট্রেট লাইন তো সেই মিনিমাম ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট হোয়ার এজ ডিস্টেন্স ক্যান বি এনি পাথ উইচ দ্য পার্টিকুল ইজ ট্রাভেলিং ফ্রম ইনিশিয়াল টু ফাইনাল পয়েন্ট যেহেতু ডিস্টেন্স বলতে পার্টিকুলারটা যে কোনো রাস্তা দিয়ে যতটা টোটাল রাস্তা গেছে সেইটা বোঝায় দ্যাটস ওয়াই ডিস্টেন্স ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি আর কোনো পার্টিকুলার দিক নেই হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু সবসময় ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্টের উপরে ডিপেন্ড করে এবং এর ডিরেকশান সবসময় হয় ফাইনাল পয়েন্ট মাইনাস ইনিশিয়াল পয়েন্ট দ্যাট ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ টেকেন এজ দ্য পজিটিভ ডিরেকশন অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট দ্যাটস ওয়াই ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ আ ভেক্টার কোয়ান্টিটি যেহেতু ডিস্টেন্স একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি দ্যাট ইজ জাস্ট আ নাম্বার দ্যাটস ওয়াই ডিস্টেন্স ইজ অলওয়েজ পজিটিভ হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট বিইং আ ভেক্টার কোয়ান্টিটি মে বি আ পজিটিভ অর নেগেটিভ এন্টিটি ডিস্টেন্স অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন দ্য পাথ ফলোড বাই দ্য অবজেক্ট হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট ডাজেন্ট ডিপেন্ড অন দ্য পাথ ফলোড বাই দ্য অবজেক্ট ইট ওনলি ডিপেন্ডস অন দ্য টু পয়েন্ট দ্য ফাইনাল পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট নেক্সট পয়েন্ট ডিস্টেন্স কান্ট বি জিরো হোয়ার এজ ডিসপ্লেসমেন্ট মে অর মে নট বি জিরো একটা পার্টিকেল যখন একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা অন্য কোনো পয়েন্টে যায় তখন সেটা কিছু যে রাস্তা কিছুটা তো একটা রাস্তা ট্রাভেল করে দ্যাটস ওয়াই ডিস্টেন্স অলওয়েজ বিকামস আ পজিটিভ এন্টিটি এইবার ধরা যাক একটা স্পেশাল কেস দ্যাট ইজ পার্টিকুলটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে চলতে শুরু করে আবার সেই পয়েন্টেই ফাইনালি ফিরে এলো এই ক্ষেত্রে যেহেতু ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল পয়েন্ট দুটোই সেম দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্টস দ্যাটস ওয়াই ইন দিস কেস ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ জিরো কিন্তু ডিস্টেন্স বলতে বোঝায় ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল পয়েন্টের মাঝে সে টোটাল কতটা রাস্তা গেছে দ্যাটস ওয়াই ডিস্টেন্স 
in this case can't be zero next that is the last point is distance cannot be less than displacement whereas displacement is equal to or less than distance डिस्टेंस बोलते बोझा को पार्टिकल इनिशियल ए फाइनल पॉइंटे जो रास्ता दिए जा टोटल जो रास्ता दिए जार एज डिसप्लेसमेंट जेहेतु पार्टिकल इनिशियल ए फाइनल पॉइंटर भेतर मिनिमाम डिसटेंसटा बोझा दैट्स वाई डिसटेंसटा कख डिसप्लेसमेंटर समान होते कि कखो छोटो होते एज डिसप्लेसमेंट इज द मिनिमाम अमाउंट डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंटर मत दो फिजिकल एंटीटी नहीं बार कथा बोल जे दुटो ना कि प्राय सीमिलार क्यु देर डिफारेंट से फिजिकल एंटीटी हम स्पीड एंड भलोसिटी हमें देखे को पार्टिकल एक पॉइंट के पॉइंटे गेले से इनिशियल के फाइनल पॉइंट जावा टोटाल रास्ता हे डिसटेंस ये डिसटेंस कवर करते पार्टिकल जोटा टाइम लागे से ही टाइम टा दिए जो डिसटेंसटा के भाग कर दी तीन जो एंटीटी पा दैट इज नोन एज स्पीड सो स्पीड अफ अ पार्टिकल इज द लेंथ अफ द पाथ एक्चुअलि ट्रावल्ड बट इन यूनिट टाइम जेहेतु डिसटेंस एक स्केलार कोवान्टिटी अबियलि स्पीड उल अल्सो बी अ स्केलार कोवान्टिटी तेल स्पीडर फर्मुला कि है डिस्टेंस बै टाइम डी बै टी एबार स्पीडर इूनीट स्पीडर इूनीट है डिसटेंसर इूनीट बै टाइम इूनीट दैट इज मीटार पर सेकेंड स्पीडर डायमेंशन है डिसटेंसर डायमेंशन बै टाइम डायमेंशन तर मान एल टी इनवार्स एरपे आस भिटी हमें देखे को पार्टिकल एक पॉइंट के पॉन्टे जो गनिशियल और फाइनल पॉइंटर भेतर जो मिनिमाम डिसटेंस से डिसप्लेसमेंट ता पॉइंट के पॉन्टे जो जोटा समय लागे से ही समय दिए जो डिसप्लेसमेंटा के भाग दी तेरा जे फिजिकल एंटीटी पाई दैट इज नोन एज भिटी सो भिटी अफ अ पार्टिकल इज अ भेक्टर डिफाइंड एज द रेट अफ चेन्ज अफ डिसप्लेसमेंट उथथ रेसपेक्ट टू टाइम जेहेतु डिसप्लेसमेंट एक भेक्टर एंटीटी कई भिटी सेक्टर एंटीटी है जेहेतु भिटी इज इक्स टू डिसप्लेसमेंट बै टाइम भि इज इक्स टू एस बी खूब स्वाभाविक भाव भिटिर इूनीट है भिटिर इूनीट है डिसप्लेसमेंट इूनीट बै टाइम इूनीट दैट इज मीटर पर सेकेंड एवं डायमेंशन है डिसप्लेसमेंटर डायमेंशन बै टाइम डायमेंशन दैट इज एल टी इनवार्स Now we will discuss the differences between speed and velocity. Speed or velocity, a two tor, kichu kichu similarity thakleo, either bhetor kintu huge differences ache. Ebang amra y difference gulo ebara one by one porbo. Speed is defined as the rate of change of distance. Speed mana hoche distance by time, whereas velocity mana hoche displacement by time. Amra jehe tu dekhe chhi je डिसटेंस एक स्केलर एंटीटी दैट्स वाई डिसटेंस बै टाइम दैट इज स्पीड इज अल्सो अ स्केलर एंटीटी वेर एज भिटी हे डिसप्लेसमेंट बै टाइम ए जेहेतु डिसप्लेसमेंट एक भेक्टर एंटीटी दैट्स वाई भिटी इज अ भेक्टर एंटीटी स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जिरो स्पीड मान डिसटेंस बै टाइम ए जेहेतु डिसटेंस कखो नेगेटिव जिरो होते पार्टिकल एक पॉइंट ड़े जख अन्न पॉन्टे जा तक से ही जो टाइम डिसटेंस से कवर कर दैट इज अलवेज पजिटिव एंटीटी कतटा टोटाल रास्ता जाट्स वाई डिसटेंस एज डिसटेंस कान वि नेगेटिव और जिरो दैट्स वाई स्पीड कान वि नेगेटिव और जिरो वेर एज डिसप्लेसमेंट क्योंकि नेगेटिव होते जिरो होते पजिटिव होते जेहेतु डिसप्लेसमेंट हे एक भेक्टर एंटीटी से डेक्शन ओपर डिपेंड कर दैट्स वाई इट कैन भी नेगेटिव और पजिटिव और जेहेतु डिसप्लेसमेंट मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट भेतर डिसटेंसटा कई जदि को पार्टिकल इनिशियल ए फाइनल पॉइंट सेम है मैं पार्टिकल जो पॉइंट के जत्रा शुरू कर पॉइंटे फिर आसे दें द डिसप्लेसमेंट इज जिरो इन दिस सिनारिओ Velocity can also be zero. 
speed may or may not be equal to velocity whereas velocity may be the shortest speed particle ta bibhinno rasta diye ekta point theke final point theke uh, sorry initial point theke final point e jete pare kintu je minimum path ta te jabe that is considered as the displacement and that displacement by the time will give us the velocity that's why the statement that a speed may or may not be equal to velocity but the velocity may be considered as the shortest speed speed never decreases with time for a moving body kono ekta body khetre speed mane jehetu distance by time ebong kono ekta particle tar initial point ta charar sathe sathe kintu joto shomoy jabe toto tar speed ta তত তার ডিস্টেন্সটা কভার ডিস্টেন্সটা বাড়তে বাড়তে যায় দ্যাটস ওয়াই স্পিড নেভার ডিক্রিজেস ওয়্যার এস ভেলোসিটি কিন্তু যেহেতু ভেক্টর এন্টিটি কাজেই তার ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা টাইমের সাথে সাথে এই মিনিমাম ডিস্টেন্সটা কখনো বাড়তে পারে কখনো কমতে পারে যেহেতু এটা ভেক্টার ভেক্টার এন্টিটি দ্যাটস ওয়াই ভেলোসিটি ক্যান ডিক্রিজ উইথ টাইম ফর আ মুভিং বডি স্পিড ক্যান নেভার বি জিরো কোনো একটা পার্টিকেল ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে শুরু করে যদি আবার সেই পয়েন্টেই ফিরে আসে ফাইনালি তাহলেও সে টোটাল যে রাস্তাটা কভার করেছে দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স অ্যান্ড দ্যাট ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ইজ স্পিড কিন্তু ভেলোসিটি ক্যান বি জিরো তার কারণ ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম এবং ডিসপ্লেসমেন্ট কোনো একটা পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যদি ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল পয়েন্ট সেম হয় মানে পার্টিকুলারটা ইনিশিয়াল যে পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই পয়েন্টেই আফটার আ সার্টেন টাইম ফিরে আসে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট শুড বি জিরো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ভেলোসিটি শুড বি জিরো আমরা এই চ্যাপ্টারে শুরুতে পেয়েছিলাম ডিসটেন্স এবং ডিসপ্লেসমেন্ট তাদেরকে টাইম দিয়ে ভাগ করে আমরা পেয়েছিলাম স্পিড এবং ভেলোসিটি এইবার এই ভেলোসিটিকে টাইম দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি পাব আমরা পাবো অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড রিটার্ডেশন অ্যাক্সিলারেশন ব্যাপারটা কি না ভেলোসিটি যখন বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার যখন ভেলোসিটি ইনক্রিজিং দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিজড ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই দ্য টাইম টেকেন টু অ্যাকোয়ার দ্যাট ভেলোসিটি is known as the acceleration of the particle so the acceleration formula will be a is equals to v by t velocity by time sheta hocche acceleration so acceleration is nothing but the rate of increase of velocity with respect to time acceleration er unit acceleration er formula theke amra bujhte parchi expression ta theke je tar unit ta hobe ভেলোসিটির ইউনিট বাই টাইমের ইউনিট ভেলোসিটির ইউনিট হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড সো দ্য ইউনিট অফ অ্যাক্সেলারেশন উইল বি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যান্ড ইটস ডাইমেনশন উইল বি দ্য ডাইমেনশন অফ ভেলোসিটি বাই টাইম দ্যাট ইজ এল টি ইউনিভার্স টু দেন আমরা চলে যাব রিটার্ডেশন ভেলোসিটি এমন একটা জিনিস আমরা আগে স্লাইডেই পড়েছি সেটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে কোনো একটা পার্টিকুল প্রথমে একটা ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে তার ভেলোসিটি কমে গেল ইফ উই ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিক্রিজ অফ দ্যাট ভেলোসিটি অ্যান্ড উই ক্যালকুলেট দ্য টাইম ইট হ্যাজ টেকেন টু রিচ দ্যাট ভেলোসিটি দ্য ডিক্রিজড ওয়ান দেন দ্য ডিভিশন বিটুইন দ্যাট ভেলোসিটি বাই টাইম উইল গিভ মি দ্য অ্যামাউন্ট অফ রিটার্ডেশন অফ দ্য পার্টিকুল তাহলে পার্টিকুলার রিটার্ডেশন বলতে আমরা বুঝি দ্য রেট অফ ডিক্রিজ অফ ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এখানে অ্যাক্সেলারেশনই হোক বা রিটার্ডেশনই হোক সেই দুটোই কিন্তু ভেলোসিটি বাই টাইম সে ভেলোসিটি ইনক্রিজ ভেলোসিটি বাই টাইমই হোক বা ডিক্রিজ ভেলোসিটি বাই টাইমই হোক এবার ভেলোসিটি যেহেতু একটা ভেক্টার এন্টিটি কাজেই আমরা বলতে পারি অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড রিটার্ডেশন আর ভেক্টার এন্টিটিস রিটার্ডেশনের ফর্মুলা কি হবে যেহেতু এটা ডিক্রিজ অফ ভেলোসিটি বোঝাচ্ছে কাজেই উই উইল ডিনোট ইউট বাই মাইনাস এ অ্যাক্সেলারেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য নেগেটিভ অফ সরি রিটার্ডেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য নেগেটিভ অফ অ্যাক্সেলারেশন দ্যাট ইজ মাইনাস এ এবার এ ইজ ইকোয়াস টু আমরা জানি ভি বাই টি তাহলে মাইনাস এ ইজ ইকোয়াস টু হবে মাইনাস ভি বাই টি এইখানেও যেহেতু 
রিটারেশনও যেহেতু ভেলোসিটি বাই টাইম কাজেই তার ইউনিট হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং ডাইমেনশন হবে এল টি ইনভার্স টু নাউ উইল ডিসকাস অ্যাবাউট কাইনেমেটিক ইকুয়েশনস এই কাইনেমেটিক ইকুয়েশন আমরা দেখব তিনখানা কাইনেমেটিক ইকুয়েশন পাবো আর একটা ইকুয়েশন সেটাকে আমরা একটু এক্সটেন্ডেড ইকুয়েশন হিসেবে রাখব সেটাকে আমরা কাইনেমেটিক ইকুয়েশনের আন্ডারে ধরব না সো উই উইল হ্যাভ থ্রি কাইনেমেটিক ইকুয়েশনস দেয়ার করেসপন্ডিং সিম্বলস আর রিটেন হিয়ার এখানে আমরা যে সিম্বলগুলো ইউজ করেছি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইউ হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ভি ফাইনাল ভেলোসিটি এ অ্যাক্সেলারেশন মাইনাস এ রিটারেশন এস ডিসপ্লেসমেন্ট এবং এস সাফিক্সের টি সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাট টি এথ সেকেন্ড কোনো একটা পার্টিকুলার করেসপন্ডিং এই সিম্বলসগুলো আমরা ইউজ করেছি এবার আমরা আসি কাইনেমেটিক ইকুয়েশনসগুলোতে আমরা এই তিনখানা কাইনেমেটিক ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি পাবো এই তিনটে কাইন এই তিনটেই হচ্ছে কাইনেমেটিক ইকুয়েশনস এখানে আমরা দেখছি প্রত্যেকটা ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি আ সেট অফ টু ইকুয়েশনস এই যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা যদি আমরা ধরি ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস মাইনাস এটি এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ পাঞ্চ অফ টু ইকুয়েশনস ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এবং ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস এটি এইখানে পার্টিকুল যখন অ্যাক্সেলারেশন সহ চলছে তখন আমরা এই প্লাস ওয়ালা ইকুয়েশনগুলো নেব আর যখন পার্টিকুল রিটারেশন সহ চলবে তখন আমরা মাইনাস ওয়ালা ইকুয়েশনগুলো নেব এইবারে প্রত্যেকটা কাইনোমেটিক ইকুয়েশনের বক্তব্য কী সেটা দেখা যাক ফার্স্ট ইকুয়েশনে আছে ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি আমি প্লাসটাই ধরছি মাইনাসগুলো করেসপন্ডিংলি রিটারেশন বসিয়ে নেওয়া যাবে অ্যাক্সেলারেশনের জায়গায় তাহলে আমরা ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এই ইকুয়েশনটা থেকে বলতে পারি যে কোনো একটা পার্টিকুল ইউ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নিয়ে চলতে শুরু করে আফটার আ সার্টেন টাইম টি ট্রাভেলিং উইথ অ্যান অ্যাক্সেলারেশন এ ফাইনালি ভি ভেলোসিটি অ্যাকোয়ার করেছে আমরা এবার ইকুয়েশন টুতে যদি চলে যাই এইখানে আমরা সেই একই রকমভাবে বলতে পারি যে কোনো একটা পার্টিকুল ইউ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নিয়ে চলতে শুরু করে উইথ এ অ্যাক্সেলারেশন এস ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করেছে এবং এস ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করার পরে সে ভি ভেলোসিটি অ্যাকোয়ার করেছে চলে আসি তিন নম্বর ইকুয়েশনে এইখানে বক্তব্যটা হচ্ছে ইউ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নিয়ে চলতে থাকা একটা পার্টিকুল টি সময় ধরে এ অ্যাক্সেলারেশন সহ চলার ফলে এস ডিসপ্লেসমেন্ট অতিক্রম করেছে এখানে মনে রাখতে হবে এই যে টি যেটা লিখেছি এই টিটা কিন্তু টি সময় টি সময় বলতে বোঝাচ্ছে জিরো থেকে টি পর্যন্ত সময় টি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে টি স্প্যান অফ টাইম আর স্প্যান অফ টাইম টি তার মানে টি সময় ধরে চলে এই কথাটার মানে হচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো থেকে টি ইজ ইকুয়াল টু আ সার্টেন ভ্যালু এত অবধি পার্টিকুলটা মুভ করার সিনারিওটা এখানে বলা হচ্ছে এই কথাটা বললাম তার কারণ এর পরের ইকুয়েশনটা আমরা দেখব এই যে এক্সটেন্ডেড ইকুয়েশনটা আমরা পেয়েছি এস টি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস মাইনাস হাফ এ টু টি মাইনাস ওয়ান এই ইকুয়েশনটাকে আমি আলাদা কোনো ইকুয়েশন নাম্বার দিইনি অ্যাজ দিস ইজ নট আ কাইনেমেটিক ইকুয়েশন কাইনেমেটিক ইকুয়েশন বলতে কিন্তু ওয়ান টু থ্রিটাই বোঝায় থ্রি এর এটাও কাইনেমেটিক ইকুয়েশন নয় দ্যাট ইজ এক্সটেন্ডেড এক্সটেন্ডেড পার্ট অফ ইকুয়েশন থ্রি দেখা যাক এই ইকুয়েশনটাতে কি বলছে বলছে এস টি এস টি এখানে হচ্ছে টি এথ ডিসপ্লেসমেন্ট টি এথ টাইমে যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে এবারে আসা যাক এস আর এস টি এই দুটোর পার্থক্যটা কি এস হচ্ছে টি টাইম ইন্টারভ্যালে যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে আর এস টি হচ্ছে টি এথ টাইম ইন্টারভ্যালে কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে দুটোর ভেতর পার্থক্য আমি টি এর একটা মান দিয়ে বোঝালে ভালোভাবে বোঝা যাবে ধরি টি ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে তিন নম্বর ইকুয়েশনটাতে বোঝাচ্ছে যে টি সময় ধরে পার্টিকুলটা এস ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করেছে তার মানে জিরো থেকে শুরু করে টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সময় থেকে শুরু করে টি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সময় ধরে পার্টিকুলটা যতটা গেছে তার অ্যামাউন্ট হচ্ছে এস অন দ্য আদার হ্যান্ড এস সাফিক্সে টি দ্যাট ইজ থ্রি এ ইকুয়েশনটা যদি আমরা দেখি সেটার মানে হচ্ছে T 
समयकाल थार्ड सेकेंड बोलते बोझाई टू थे थ्री अब्दि समयकाल सीमिलारलि फिफ्थ सेकेंड है फोर थ फाइव अब्दि समयकाल फोर्थ सेकेंड थे फिफ्थ सेकेंड अब्दि समयकाल ये एस ए एस टर भेतर डिफारेंस एस बोलते बोझा टी टाइम इंटरवाले टोटाल डिसप्लेसमेंट मान जिरो थे टी टाइम इंटरवाल मध्य पार्टिकल कत আর এস টি হচ্ছে টি এথ টাইম ইন্টারভাল মানে টি মাইনাস ওয়ান টাইম থেকে টি টাইম অবধি যে ইন্টারভালটা সেইটাতে পার্টিকেলটা কতটা মুভ করেছে এবার এটা এক্সটেন্ডেড ইকুয়েশন বলা হচ্ছে এই কারণে এই থ্রি এ ইকুয়েশনটা কিন্তু তিন নম্বর ইকুয়েশনটাকে একটু ওখান থেকে ক্যালকুলেশন করলেই কিন্তু ইকুয়েশনটা পাওয়া যাবে एबारेमेटिक इक्ुएशनगुलो के ग्राफिकाली प्लट करार चेष्टा करब एक तीन नम्बर कैनेमेटिक इक्ुएशन नहीं डील करब फार्स्टे शुरू करब एस भार्सेस टी ग्राफ सो उल कन्सिडार द थार्ड कैनेमेटिक इक्ुएशन दैट इज एस इज इक्ल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्कोर এই বারে আমরা এক একটা করে কেস নেব আর তার করেসপন্ডিং ইকুয়েশনগুলো চেহারা কীরকম হবে দেখব এবং সেই ইকুয়েশনের করেসপন্ডিং গ্রাফ কীরকম হবে সেটাও আমরা দেখব আমরা চলে আসি ফার্স্ট কেস ওয়েন দ্য পার্টিকুল ইজ স্টেশনারি যখন একটা পার্টিকুল স্থির অবস্থায় রয়েছে এ সি সি কোস টু ইউটি প্লাস মাইনাস হাফ এটি স্কোয়ার এই ইকুয়েশনে পার্টিকুল স্টেশনারি হলে কি কি মডিফিকেশান আসবে পার্টিকুলটা যখন স্থির আসে তখন তার ভেলোসিটি জিরো দ্যাট ইজ ইউ ইজ ইকোয়াস টু জিরো অবভিয়াসলি ভেলোসিটি জিরো হলে অ্যাক্সেলারেশনও জিরো হবে এ ইজ অলসো ইকুয়াল টু জিরো সো দ্য কাইনামেটিক ইকুয়েশন বিকামস এস ইজ ইকোয়াস টু জিরো অর এস ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট বাই এস ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট যদি কোনো ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট আগে থেকে থেকে থাকে সো দ্য কাইনামেটিক ইকুয়েশন বিকামস এস ইজ ইকোয়াস টু জিরো অর এস ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট নাও এস ইজ ইকোয়াস টু জিরো বা এস ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট এটা কীরকম গ্রাফ হবে এখানে যেহেতু এস ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকছি কাজেই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে রাখব এখানে এস আর টি এর মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে টাইম সো টাইমটা যাবে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এবং টাইমের ওপর যেহেতু ডিসপ্লেসমেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কাজেই ডিসপ্লেসমেন্ট যাবে হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এবার এস ইজ ইকোয়াস টু জিরো বা এস ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট তার মানে দ্যাট করেসপন্স টু আমরা এক্স ওয়াই ইকুয়েশনটার কথা যদি ভাবি তাহলে এক্স ওয়াই ওয়ালা ইকুয়েশনে মানে যদি অ্যাক্সিসে যদি এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট আর টাইম না থেকে যদি ওয়াই আর এক্স থাকতো তাহলে কি হতো এখানে ব্যাপারটা অনেকটা ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট এরকম টাইপের মনে হচ্ছে না বা ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু জিরো সো এস ইজ ইকোয়াস টু জিরো অর এস ইজ ইকোয়াস টু কনস্ট্যান্ট এইটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম হবে এক্স অ্যাক্সিসের দ্যাট ইজ হিয়ার টাইম অ্যাক্সিসের প্যারালাল একটা লাইন বা যদি এস ইজ ইকোয়াস টু জিরো হয় তাহলে টাইম অ্যাক্সিসটাই ইটস এর অ্যান্ড দিস ইজ হিয়ার অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড হিয়ার ইজ দ্য করেসপন্ডিং গ্রাফ নাও উই উইল ডিসকাস কেস টু দ্যাট ইজ ওয়েন দ্য পার্টিকুল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি পার্টিকুল ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করছে মানে তার ভেলোসিটি বাড়ছেও না বা কমছেও না এইবার দেখা যাক ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে পার্টিকুল মুভ করলে কি কি চেঞ্জ হবে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করছে মানে তার ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট দ্যাটস ওয়াই আমি লিখেছি ইউ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এবারে একটা পার্টিকুলের ভেলোসিটি যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তার অ্যাক্সেলারেশন হবে কত জিরো কেন না অ্যাক্সেলারেশন ইজ ইকুয়াল টু রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি এইবারে যদি ভেলোসিটিরই চেঞ্জ না হয় যেহেতু ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট কাজেই ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে না সো চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ জিরো 
that's why rate of change of velocity that is acceleration that is also zero tahole u is equals to constant dhore niye a is equals to zero boshale kinematic equation ta darabe a c is equals to ut a c is equals to ut a equation ta onekta y is equals to mx er moto chehara ta so this is a straight line passing through the origin এইবারে আমরা জানি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স ইকুয়েশানে এমটা স্লোপ ডিনোট করে ইকুয়েশনটা স্লোপ এইখানে আমরা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্সকে যদি এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটির অ্যানালজি হিসেবে ধরি তাহলে এখানে আমরা বলবো যে এম সেই রোলটা প্লে করে এখানে যেটা ইউ প্লে করে দ্যাট ইজ ইউ ইজ দ্য স্লোপ অফ দিস এস ভার্সেস টি গ্রাফ এটা বোঝা গেল এইবার দেখা যাক গ্রাফটা কীরকম হবে ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু অরিজিন গ্রাফটা হবে এই রকম ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়াই অ্যাক্সিসে টাইমটা এক্স অ্যাক্সিসে যেহেতু টাইমটা হচ্ছে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে একটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এইবারে এই গ্রাফের স্লোপ থেকে বোঝা যাবে যে এর ভেলোসিটিটা কত হবে যে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে পার্টিকুলারটা মুভ করছে সেটা কত হবে কারণ আমরা জানি যে কোনো ওয়াই ভার্সেস এক্স গ্রাফের যে স্লোপটা হয় সেটা হয় ডি ওয়াই ডি এক্স সেইটার সাথে অ্যানালজি দেখে আমরা এখানে বলতে পারি এই গ্রাফের করেসপন্ডিং স্লোপ হবে ডি এস ডি টি ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম ডি এস ডি টি এবং আমরা জানি ডি এস ডি টি মানে হচ্ছে ভেলোসিটি তো আমরা এই গ্রাফটার যদি স্লোপ ক্যালকুলেট করি সেখান থেকেই আমরা তাহলে গ্রাফের ভেলোসিটিটা পেয়ে যাব কোন ভেলোসিটি না যে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে পার্টিকেলটা মুভ করছে নাও উই উইল কনসিডার দ্য কেস থ্রি দ্যাট ইজ ওয়েন দ্য পার্টিকেল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম নেগেটিভ ভেলোসিটি পার্টিকেল যখন নেগেটিভ ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে তখন আগের কেসটাই হবে শুধু ইউ এর জায়গায় একটা মাইনাস সাম কনস্ট্যান্ট বসবে তাহলে কাইনামেটিক ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে এ সিজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইউটি খুব স্বাভাবিক এটাও একটা ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন হবে কিন্তু এর স্লোপটা হবে নেগেটিভ যেহেতু এইখানে ইউ এর জায়গায় মাইনাস ইউ আছে তাহলে ইকুয়েশনটার ছবিটা হবে এই রকম মাইনাস নেগেটিভ দিকে স্লোপ আছে এবং এর স্লোপটা আমাদেরকে যে নেগেটিভ ভেলোসিটি নিয়ে পার্টিকুলটা মুভ করছে সেই অ্যামাউন্টটা দেবে সেই ভ্যালুটা দেবে নাও উই উইল ডিসকাস দ্য নেক্সট কেস দ্যাট ইজ কেস ফোর পার্টিকুল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন পার্টিকুল যখন ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যাচ্ছে তখন পার্টিকুলটার কাইনামেটিক ইকুয়েশনটা হবে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এইখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে এইখানে দুটো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এস এবং টি এস এবং টি এই দুটো ভ্যারিয়েবল যখন তাদের পাওয়ার ওয়ান ইজ টু ওয়ান হয় কোনো ইকুয়েশনে তখন সেই ইকুয়েশনটা একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন হয় এবং দুটো ভ্যারিয়েবলের একটার পাওয়ার যদি টু হয় এবং আরেকটার পাওয়ার ওয়ান থাকে তাহলে সেই ইকুয়েশনটার করেসপন্ডিং গ্রাফটা অবশ্যই একটা প্যারাবলিক গ্রাফ হবে দ্যাটস ওয়াই হিয়ার দ্য ইকুয়েশন গিভ উইল গিভ মি আ প্যারাবোলা এই প্যারাবোলার যে স্লোপটা হবে সেইটা ভেলোসিটি দেবে কেন বিকজ অফ দ্য সেম রিজন এটা যেহেতু ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ অ্যাজ এ ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইমের যে স্লোপটা হবে দ্যাট ইজ ডি এস ডিটি অ্যান্ড উই নো দ্যাট ডি এস ডিটি ইজ ইকুয়াল টু ভেলোসিটি এখানে যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এখানে প্যারাবোলার টাইমের মানে শুরুর দিকে যতটা ছিল তারপরে কিন্তু প্যারাবোলার স্লোপটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে গেছে এটার থেকে বলা যায় যে পার্টিকুলটার ভেলোসিটি ইনিশিয়ালি যা ছিল তার থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে গেছে পার্টিকুলার ভেলোসিটি তখনই বাড়ে যখন পার্টিকুলটা অ্যাক্সেলারেশনে থাকে সো আওয়ার গ্রাফ স্যাটিসফাইজ দ্য কন্ডিশন দ্যাট ইজ দ্য পার্টিকুল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন এইবার আমরা চলে যাব পরের কেসে দ্যাট ইজ কেস ফোর পার্টিকুল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম রিটার্ডেশন পার্টিকুলটা যখন মন্দনের সাথে চলছে তাহলে কাইনামেটিক ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে জাস্ট এ এর জায়গায় আমি মাইনাস এ বসিয়ে দেবো এ সি জি কোয়াস টু ইউটি মাইনাস হাফ এটি স্কোয়ার খুব স্বাভাবিকভাবে এটাও ইকুয়েশন অফ আ প্যারাবোলা হবে এবং এর স্লোপটাও ভেলোসিটি দেবে এইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে স্লোপটা প্রথমে 
যা ছিল তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে স্লোপটা কমতে কমতে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান সে দ্যাট দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকল যেহেতু এই গ্রাফের স্লোপ মানে হচ্ছে তার ভেলোসিটি পার্টিকুলটার ভেলোসিটি কাজে ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকুল প্রথমে যা ছিল তার থেকে আস্তে আস্তে কমতে কমতে যাচ্ছে পার্টিকুলের ভেলোসিটি কখন কমে যখন সে রিটারডেশনে থাকে সো হিয়ার অলসো আওয়ার গ্রাফ স্যাটিসফাইজ উইথ দ্য কেস দ্যাট ইজ দ্য পার্টিকুল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম রিটারডেশন এইবার আমরা ভি ভার্সেস টি গ্রাফ প্লট করব তার জন্য আমরা কাইনেমেটিক ইকুয়েশনের ফার্স্ট ইকুয়েশনটা নেব দ্যাট ইজ ভি ইজ ইকুয়েস টু ইউ প্লাস মাইনাস এটি এখানে কিন্তু প্লাস সাইনটা ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাক্সেলারেশন বোঝানোর জন্য মাইনাস সাইনটা রিটারডেশনের জন্য এইবার এরও বিভিন্ন কেস আমরা স্টাডি করব ভি ভার্সেস টি এর কত রকমের কেস হয় তার করেসপন্ডিং স্টাডি আমরা করব এবং সেই কেসগুলোকে আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করব চলে আসি কেস ওয়ানে পার্টিকুল মুভিং উইথ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি পার্টিকুল যখন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করছে এই কেসে আমরা অ্যাক্সিলারেশনকে জিরো বলতে পারি কেন না অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি এইবার ভেলোসিটি যদি কনস্ট্যান্ট হয় দেন দ্য চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ জিরো যেহেতু চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি জিরো কাজেই রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ অলসো জিরো অ্যান্ড রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ নাথিং বাট অ্যাক্সিলারেশন হেন্স ফর আ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অফ আ পার্টিকুল ইটস অ্যাক্সিলারেশন ইজ অলওয়েজ জিরো তাহলে এই ইকুয়েশনটাতে এ ইকুয়াল টু জিরো বসিয়ে দিলে আমরা পাই ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এইবারে ভি ভার্সেস ইউ গ্রাফটাতে সরি ভি ভার্সেস টি এই গ্রাফটাতে মানে ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম এই গ্রাফটাতে আমি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর টাইম প্লট করব যেহেতু টাইম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ভেলোসিটি প্লট করব যেহেতু ভেলোসিটিটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ভেলোসিটি ডিপেন্ডস অন টাইম তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এইটা কি ডিনোট করবে ইট উইল ডিনোট আ স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু দ্য টাইম অ্যাক্সিস আই হ্যাভ ড্রন ইট এরপরে চলে যাব দু নম্বর কেসে পার্টিকুল মুভিং উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট তাহলে পার্টিকুলটা যদি রেস্ট থেকে স্টার্ট করে তাহলে তার ইউটা জিরো হবে দ্যাট ইজ ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা জিরো হবে যেহেতু ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনে মুভ করছে পার্টিকুলটা কাজেই অ্যাক্সিলারেশন এ ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট হবে দেন দ্য ইকুয়েশন উইল বিকাম ভি ইজ ইকুয়াল টু এ টি যেহেতু ইউটা জিরো হয়ে গেছে কাজেই এটাও একটা স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন দেখে বোঝা যাচ্ছে যেহেতু এখানে দুটো ভ্যারিয়েবলের মাথাতেই পাওয়ার ওয়ান ভি এবং টি দুটোরই পাওয়ার ওয়ান সো দিস ইজ আ স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন এবং এই ভি ইজ ইকুয়াস টু এ টি এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওয়াই ইজ ইকুয়াস টু এম এক্স টাইপের ইকুয়েশনের সিমিলার কাজে এই ইকুয়েশনটার করেসপন্ডিং গ্রাফটা হবে আ গ্রাফ উইচ ইজ পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন এই হচ্ছে সেই গ্রাফ এবং অবভিয়াসলি এর যে স্লোপ হবে এর স্লোপটা হবে হচ্ছে ডিভি ডিটি ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম যেহেতু ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম কাজেই এইখানে আমরা বলতে পারি যে ভেলোসিটি বাই টাইম ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু অ্যাক্সেলারেশন সো আই ক্যান সে দ্যাট ফর অল দ্য ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফ দ্য স্লোপ অফ দ্য গ্রাফ উইল গিভ মি দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য পার্টিকুল কেস থ্রি পার্টিকুল মুভিং উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন পার্টিকুল ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে মুভ করার মানে হচ্ছে the acceleration part is equals to constant that is a equal to constant tahole kinematic equation ta dari jabe v is equals to q plus at eta ekta equation of a straight line to ei er corresponding graph ta ekhane chobite dewa hoto eikhane dekha jabe v is equals to at equation of a straight line thik e kintu that is not passing through the origin ভি ইজ ইকুয়াস টু এটি যদি হতো তাহলে পাসিং টু দ্য অরিজিন হতো যেহেতু একটা তার সাথে ইউ যোগ আছে কাজেই দ্যাট ইজ নট পাসিং টু দ্য অরিজিন এই ইকুয়েশনটাকে আমরা ওয়াই ইজ ইকুয়াস টু সি প্লাস এম এক্সের সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা বলতে পারি সি ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইউ অ্যান্ড এম ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 
a in this graph ebar c ta ki jinish c ta chilo y is equals to mx graph er y axis barabar je intercept jehetu a equation e c corresponds to u kaje ei khane amra velocity axis tar opore je intercept ta pacchi sei ta ke bolte pari u correspondingly y is equals to c plus mx ekhane m ta ke bolechilam analogous to a that is acceleration in this case kaje ei khane khub shabhabik bhabe jehetu eta velocity time graph kaje ei tar je slope ta amra pabo that should be the acceleration of the particle তাহলে এই গ্রাফটা থেকে এই গ্রাফটার ইন্টারসেপ্টটা থেকে আমরা পার্টিকেলটার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি পেয়ে যাচ্ছি এবং স্লোপটা থেকে ও যে ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে মুভ করছে সেই অ্যাক্সেলারেশনের মানটা পেয়ে যাচ্ছি এরপর আমরা পরের কেসে যাব দ্যাট ইজ পার্টিকেল মুভিং উইথ ইউনিফর্ম রিটার্ডেশন পার্টিকেল যখন মন্দন সহ চলছে তখন মাইনাস এটা কনস্ট্যান্ট ধরবো আমরা দ্যাট ইজ রিটার্ডেশন পার্টটা হবে কনস্ট্যান্ট এবং কাইনামেটিক ইকুয়েশনটা দাঁড়িয়ে যাবে ভি ইজ ইকুয়াস টু ইউ মাইনাস এটি এটাও ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন কিন্তু উইথ আ নেগেটিভ স্লোপ এই হচ্ছে সেই করেসপন্ডিং গ্রাফ ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি উইথ আ নেগেটিভ স্লোপ এখানেও করেসপন্ডিংলি আমরা যদি ভি অ্যাক্সিস বরাবর ইন্টারসেপ্টটা নিই সেটা আমাকে দেবে হচ্ছে যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি নিয়ে পার্টিকেলটা চলতে শুরু করেছিল দ্যাট ইস যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটিটার পরে পার্টিকেলটা রিটার্ডেশন শুরু করেছিল অ্যান্ড দ্য স্লোপ অফ দ্য গ্রাফ উইল গিভ দ্য গিভ মি দ্য ভ্যালু অফ দ্য কনস্ট্যান্ট রিটার্ডেশন উইথ উইচ দ্য পার্টিকেল ইজ মুভিং অ্যান্ড নাও কেস ফাইভ কেস ফাইভে আছে হচ্ছে পার্টিকেল মুভিং উইথ ইনক্রিজিং অ্যাক্সেলারেশন অ্যাক্সেলারেশনটা বাড়তে বাড়তে যাচ্ছে এটা একটা নতুন জিনিস আমরা কিন্তু এর আগে পর্যন্ত যা পড়েছি তাতে ভেলোসিটি বেড়েছে ভেলোসিটি কমেছে কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন বেড়েছে বা কমেছে এখন পড়ব এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ইকুয়েশনটা যেটা হবে দ্যাট শুড বি আ প্যারাবোলা অ্যান্ড দ্য গ্রাফ শুড বি লাইক দিস এইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফ প্লট করেছি এবং আমরা এর আগের ডিসকাশনেও দেখেছি এখন আরেকবার বলে দিচ্ছি যে যখন ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফ প্লট করি তখন তার যে স্লোপটা হয় দ্যাট ইজ ডিভি ডিটি that dvdt is equals to amra jani je dvdt mane rate of change of x uh, rate of change of velocity and that is equal to acceleration ei je parabolic graph ta aka hoyeche ei khane dekhte paoa jacche je gradually time er sathe sathe velocity versus time je rate ta that is dvdt mane graph er je slope ta seta kintu gradually barte barte jacche so the slope of the graph is gradually increasing and the slope of the graph is what that is the acceleration because slope of the graph is dv dt that is acceleration so the acceleration is also increasing gradually that's why from the uh, graph i can say that the particle is moving with increasing acceleration next case 6 particle moving with decreasing acceleration ei khetre mone rakhte hobe je decreasing acceleration kintu retardation noy রিটার্ডেশন হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন সেটা আলাদা জিনিস আর ডিক্রিজিং অ্যাক্সেলারেশন আলাদা জিনিস এখানেও কিন্তু ইকুয়েশনটা হবে ইকুয়েশন অফ অ্যা প্যারাবোলা এবং স্বাভাবিকভাবেই এটা যেহেতু ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ এটার স্লোপটা দেবে হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশনের পরিমাণ এই গ্রাফটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রাফটার স্লোপটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ডিক্রিজ করে যাচ্ছে কাজেই ফ্রম দিস গ্রাফ আই উই ক্যান সে দ্যাট দ্য পার্টিকুল moving with decreasing acceleration in this case come to case 7 particle moving with increasing retardation ager slide e sob case gulo hoyeche acceleration eikhane hocche retardation jokhon barte thakche retardation mane kintu mone rakhte hobe minus of acceleration so jehetu eikhane retardation mane minus of acceleration kajei যখন আমরা ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফ আঁকবো আমরা কিন্তু স্লোপটা পাবো অলওয়েজ নেগেটিভ কারণ ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফে আমরা এর আগেই ডিসকাস করেছি অনেকবার যে ডিভি ডিটি দ্যাট ইস দ্য স্লোপ অফ দ্য গ্রাফ সেইটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন কাজেই রিটার্ডেশন পেতে গেলে আমাকে মাইনাস অফ অ্যাক্সিলারেশন পেতে হবে দ্যাটস ওয়াই দ্য স্লোপ শুড বি নেগেটিভ এইবার এই গ্রাফটা হবে দেখতে এই রকম এইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গ্রাফটা কিন্তু 
মানে ভেলোসিটিটা কিন্তু বেশি থেকে কমের দিকে যাচ্ছে বেশি থেকে কম হচ্ছে মানে কিন্তু এক্ষেত্রে রিটার্ডেশন হচ্ছে এবং এই যে স্লোপটা এইটা কিন্তু প্রথমে গ্রাফটাকে স্টাডি করলে বোঝা যায় প্রথমে যে স্লোপটা ছিল তারপরে কিন্তু স্লোপটা আস্তে 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 মানে গ্রাফটা আস্তে আস্তে খাড়া হচ্ছে তার মানে স্লোপটা আস্তে আস্তে বাড়ছে স্লোপটা বাড়ছে দ্যাট ইজ ইট ইজ ইনক্রিজিং কিন্তু কোন দিকে বাড়ছে না নেগেটিভ দিকে বাড়ছে দ্যাটস হোয়াই দ্যাট ইজ রিটার্ডেশন সো দিস ইজ দ্য কেস অফ ইনক্রিজিং রিটার্ডেশন এরপর চলে আসবো কেস এইট দ্যাট ইজ পার্টিকুল মুভিং উইথ ডিক্রিজিং রিটার্ডেশন যেহেতু রিটার্ডেশন আবার এক্ষেত্রেও স্লোপ নেগেটিভ হবে এবং এই ক্ষেত্রে গ্রাফটা হবে এই রকম দেখতে এইখানে দেখতে হবে এখানেও কিন্তু ভেলোসিটিটা বেশি থেকে গ্র্যাজুয়ালি টাইমের সাথে সাথে কমে যাচ্ছে তার মানে দ্য পার্টিকুল ইজ রিটার্ডিং এইবার এই রিটার্ডেশনটা বাড়ছে না কমছে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই যে স্লোপগুলো মানে ইনিশিয়ালি ভেলো ডিভি ডিটি করলে আমি যা পাবো আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে গ্রাফটা প্রথমে যতটা খাড়া ছিল আস্তে আস্তে কিন্তু খাড়া মানে স্টিফনেসটা স্টিফনেসটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে দ্যাট ইজ স্টিফনেস কমছে মানে ডিক্রিজ করছে স্লোপটা এবং যেহেতু স্লোপটা নেগেটিভ দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ রিটার্ডেশন সো দিস ইজ দ্য কেস অফ ডিক্রিজিং রিটার্ডেশন এবারে আমরা আবার সেই কাইনেমেটিক ইকুয়েশনসগুলোই পড়ব কিন্তু এবারে পড়ব আন্ডার গ্র্যাভিটি এর আগে যখন কাইনামেটিক সিকুয়েশনসগুলো পড়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা কনসিডার করেছিলাম যে পার্টিকলস আর নট আন্ডার গ্র্যাভিটি দ্যাট ইজ ওর ওপরে অন্যরকম ফোর্স অ্যাপ্লায়েড হচ্ছিল যে ফোর্সের করেসপন্ডিং অ্যাক্সিডারেশন আমরা ধরে নিয়েছিলাম এ কিন্তু এই ক্ষেত্রে আন্ডার গ্র্যাভিটি ব্যাপারটা আরও সোজা হয়ে যাবে কারণ আন্ডার গ্র্যাভিটি কোনো বস্তু থাকলে দ্যাট মুভস উইথ দ্য অ্যাক্সিলারেশন অফ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন সেটা আমরা জানি কাজেই আন্ডার গ্র্যাভিটি কাইনামেটিক ইকুয়েশনগুলো যখন আমরা বসাবো যখন আমরা পাবো তখন আমরা দেখব যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাক্সিলারেশনগুলো মান আমাদের জানা যেহেতু ইন দিস কেস দ্য অ্যাক্সিলারেশন ইজ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন এবারে দেখা যাক এই ক্ষেত্রে আমরা কি কি দিয়ে ডিনোট করেছি সিম্বলসগুলো আমরা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অ্যাজ ইট ইজ ইউ দিয়ে ডিনোট করেছি ফাইনাল ভেলোসিটি ভি অ্যাক্সিলারেশনটা আমরা যখন নর্মাল কাইনামেটিক ইকুয়েশন করেছিলাম আন্ডার গ্র্যাভিটি নয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন এ দিয়ে ডিনোট করেছিলাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু আন্ডার গ্র্যাভিটি আমরা অ্যাক্সিলারেশনগুলো কনসিডার করব উই আর টেকিং দ্য অ্যাক্সিলারেশন অ্যাজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে যেটা আমরা এ দিয়ে ডিনোট করেছিলাম এই ক্ষেত্রে এটা জি দিয়ে ডিনোট করব। সিমিলারলি গ্র্যাভিটেশনাল রিটার্ডেশন হবে মাইনাস জি এইবার আসা যাক ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা ডিনোট করেছিলাম এস দিয়ে এইখানে মনে রাখতে হবে আন্ডার গ্র্যাভিটি যখন কোনো বডির ফল হচ্ছে বা যখন রাইজ হচ্ছে তখন কিন্তু যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য হাইট ফ্রম দ্য প্লেন ফ্রম দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ সো ইন দিস কেস আমরা কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটাকে হাইট দিয়ে ডিনোট করতে পারি দ্যাট ইজ হাইট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি সো হিয়ার এসটাকে আমরা রিপ্লেস করেছি এইচ দিয়ে দ্যাট ইজ হাইট আর এস টি যেটা ছিল দ্যাট ইজ টি এথ টাইমে ডিসপ্লেসমেন্ট সেটাকে আমরা রিপ্লেস করেছি এইচ টি দিয়ে দ্যাট ইজ টি এথ টাইমে হাইট সো আওয়ার ফার্স্ট ইকুয়েশন বিকামস দিস সেকেন্ড ইকুয়েশন দিস অ্যান্ড থার্ড ইকুয়েশন দিস এইখানে দেখতে পাওয়া যাবে যে আমরা কাইনামেটিক ইকুয়েশনসগুলো যা যা করেছিলাম সেম জিনিস কিন্তু এখানে করেছি শুধুমাত্র অ্যাক্সিলারেশনের জায়গায় জি বসিয়েছি দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন আর এস এর জায়গায় দ্যাট ইজ ডিসপ্লেসমেন্টের জায়গায় হাইট বসিয়েছি এইচ বাকি সব কিন্তু সেম এবং এই ইকুয়েশনসগুলোর ইন্টারপ্রিটেশনও সেম যেটা আমি বলেছিলাম ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস একটা হবে মাইনাস একটা হবে প্লাসটা হচ্ছে যখন অ্যাক্সিলারেশন ইনক্রিজিং আর মাইনাস হচ্ছে যখন অ্যাক্সিলারেশন ডিক্রিজিং এবার ভাবতে হবে যে অ্যাক্সিলারেশন কখন ইনক্রিজিং আমি একটা পার্টিকুলকে যদি নিচ থেকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিই তখন বস্তুটার ভেলোসিটি আস্তে আস্তে কমতে কমতে যায় সো অবভিয়াসলি দ্য পার্টিকুল ইজ ইন রিটার্ডেশন আবার যখন ওপর থেকে নিচে পড়ে পার্টিকুলটা তখন তার ভেলোসিটি আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে আসে তার মানে দ্যাট দ্য পার্টিকুল ইজ আন্ডার অ্যাক্সিলারেশন 
তাহলে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যখন কোন পার্টিকুল ওপর থেকে নিচের দিকে নামে তখন আমরা ধরে নেব যে দ্য পার্টিকুল ইজ আন্ডার অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড অন দ্যাট কেস উই উইল ইউজ অল দ্য পজিটিভ সাইন্ড ইকুয়েশনস দ্যাট ইজ ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস জিটি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ অ্যান্ড এইচ ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার মানে যখন ওপর থেকে নিচে নামছে তখন আমরা জি কে পজিটিভ ধরছি এবং যখন নিচ থেকে ওপরে পার্টিকুলটাকে আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি তখন আমরা জিটাকে নেগেটিভ ধরবো দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল রিটার্ডেশন তখন কিন্তু ইকুয়েশনগুলোর নেগেটিভ ওয়ালা ইকুয়েশনগুলো আমরা নিয়ে কাজ করব অ্যান্ড লাস্টলি উই কাম টু দ্য এক্সটেন্ডেড ইকুয়েশন দ্যাট ইজ এইচ টি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস মাইনাস হাফ জি টু টি মাইনাস ওয়ান এটাও কিন্তু সেম জিনিস যেটা নাকি আমরা নর্মাল কাইনেমেটিক ইকুয়েশনে ডিসকাস করেছিলাম যে এখানে এইচটা হচ্ছে টি টাইম স্প্যানে কতটা হাইট গেছে আর এইচ টি হচ্ছে টি এথ টাইম স্প্যানে কতটা হাইট গেছে দ্যাট ইজ এইচ টি হচ্ছে টি টাইম স্প্যানে যতটা টোটাল হাইট গেছে মাইনাস টি মাইনাস ওয়ান টাইম স্প্যানে টোটাল যতটা হাইট গেছে বা ইন শর্ট আমরা বলতে পারি এইচ হচ্ছে জিরো থেকে একদম শুরু থেকে শুরু করে টি অবধি টাইম ওয়ে যতটা হাইট কভার করেছে এবং এইচ টি হচ্ছে টি মাইনাস ওয়ানের সেকেন্ড থেকে টি সেকেন্ডে ওই এক সেকেন্ডের টাইম ইন্টারভ্যালে কতটা হাইট কভার করেছে ম্যাক্সিমাম হাইট একটা পার্টিকুলকে নিচ থেকে যদি আমি ওপর দিকে ছুঁড়ে দিই তাহলে সে ম্যাক্সিমাম কতটা হাইট অবধি যেতে পারে একটা পার্টিকুলকে নিচ থেকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তার ভেলোসিটি আস্তে আস্তে কমতে থাকে কমতে কমতে একটা পার্টিকুলার জায়গায় গিয়ে তার ভেলোসিটিটা জিরো হয়ে যায় অ্যান্ড আফটার দ্যাট পার্টিকুলটা নিচের দিকে নামতে শুরু করে সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ম্যাক্সিমাম আপ টু ম্যাক্সিমাম উইচ হাইট আ পার্টিকুল ক্যান রিচ আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম হাইটটাকে ক্যাপিটাল এইচ দিয়ে ডিনোট করেছি যেহেতু পার্টিকুলটাকে উপর দিকে ছোড়া হয়েছে দ্যাট ইজ দ্য পার্টিকুল ইজ নট ডুইং ওয়ার্ক টুওয়ার্ডস দ্য গ্র্যাভিটি সেই কারণে এই ক্ষেত্রে কিন্তু পার্টিকুলটার উপরে অ্যাক্সিলারেশন কাজ করবে না র্যাদার রিটার্ডেশন কাজ করবে সেই কারণে আমরা যে ইকুয়েশনটা লিখেছি সেটার রিটার্ডেশনের এক্সপ্রেশন দিয়েই লিখেছি হিয়ার the useful equation should be v square is equal to u square minus 2gh as the particle is moving upward. Ehi bar maximum height e gie kii hoche? Maximum height e gie jhe height ta pachche sheta kato aamra capital H dhe denote kore chhi. That is at maximum height H is equal to capital H. Ehi bong at the point of maximum height particle ta final velocity zero hoye jatche. So we should put v is equal to 0. Thale a dhuta condition opore equation tate jodhi aami put kori thale aamra pi u square is equal to 2 gh left hand side ta jayetho 0 hoya ga chhe and from there we get by simplifying h is equal to u square by 2 g this is the expression of maximum height a particle should reach ehi khane dhekhte pa aja chhe jay h chhe expression a chhe তাতে ইউ আছে দ্যাট ইজ ইনিশিয়াল যে ভ্যালোসিটিতে আমি থ্রো করছি সেইটা আছে আর জি আছে জি মানে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশনের মানটা কিন্তু আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে শুধুমাত্র কত ভ্যালোসিটিতে আমরা নিচ থেকে পার্টিকুলটাকে ওপরে ছুটছি তার ওপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করবে বস্তুটা ম্যাক্সিমাম কতটা হাইটে যাবে এই এক্সপ্রেশনটা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে আমরা যত বেশি জোরে ওপর দিকে ছুড়ব দ্যাট ইজ ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটিটা যত বেশি হবে তত বেশি হাইটে পার্টিকুলটা যাবে এবং এটাই কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেন্সের সাথেও ট্যালি করে নেক্সট উই উইল কাম টু টাইম অফ ফ্লাইট টাইম অফ ফ্লাইট মানে হচ্ছে পার্টিকুলটা কতক্ষণ ফ্লাই করছে ফ্লাই করার অর্থ হচ্ছে গ্রাউন্ডকে ছেড়ে কতক্ষণ থাকছে তাহলে একটা পার্টিকুলকে যখন আমি নিচ থেকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলাম সে যে মুহূর্ত থেকে গ্রাউন্ডটাকে ছাড়লো দিয়ে ওপরে গেল দিয়ে তার ভ্যালোসিটি জিরো হলো তারপর আবার সে নিচে নামতে শুরু করলো দিয়ে সে গ্রাউন্ডটাকে আলটিমেটলি টাচ করলো 
এই যে গ্রাউন্ড ছেড়ে ওপরে ওঠার মুহূর্তটা থেকে গ্রাউন্ড টাচ করার আগের মুহূর্তটা পর্যন্ত যে সময়টা লাগছে দ্যাট ইজ দ্য টাইম অফ ফ্লাইট অফ দ্য পার্টিকুল এটাকে আমরা ক্যাপিটাল টি দিয়ে ডিনোট করব যেহেতু এইখান এই ক্ষেত্রেও পার্টিকুলটাকে নিচ থেকে ওপর দিকে ছোড়া দিয়ে শুরু হয়েছিল তার যাত্রা সেই জন্য আমরা এখানেও কিন্তু পার্টিকুলটাকে ধরে নেব যে দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং এগেনস্ট গ্র্যাভিটি দ্যাটস ওয়াই ওটা কিন্তু রিটার্ড করবে সো উই উইল ইউজ দ্য ইকুয়েশন অফ রিটার্ডেশন দ্য সুটেবল ইকুয়েশন শুড বি এইচ ইজ ইকুয়াল টু ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার এইবার টোটাল ফ্লাইট যখন হবে আমরা সেই টাইমটাকে ধরে নিয়েছি টি ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল টি সেই ক্ষেত্রে পার্টিকুলারটার হাইটটা কত হবে তার কিন্তু ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্ট দুটোই কিন্তু সেম যে পয়েন্ট থেকে আমি ছোড়া শুরু করেছি সেই পয়েন্টেই এসেও ফিরেছে কাজেই দ্য হাইট শুড বি আলটিমেটলি এইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো কাজেই আমরা বলতে পারি যে টোটাল ফ্লাইট টি ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল টিতে দ্য হাইট অফ দ্য পার্টিকুল ইজ এইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই দুটো কন্ডিশনকে নিয়ে আমি ওপরের ইকুয়েশনটাতে পুট করে দিলাম তাহলে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে পেলাম জিরো এবং ইউটি ইজ ইকুয়াল টু হাফ জিটি স্কোয়ার এই জিনিসটা পেলাম যেহেতু টি জিরো হতে পারে না কারণ টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ইজ আ ট্রিভিয়াল সলিউশন সো ফ্রম দ্যাট কনসেপ্ট উই উইল গেট ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু টু ইউ বাই জি ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু টু ইউ বাই জি এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে টোটাল ফ্লাইটের এক্সপ্রেশন এইখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপিটাল টিটা শুধু আমরা কত ভেলোসিটিতে মানে কত ইনিশিয়াল ভেলোসিটিতে নিচ থেকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছি সেটা জানলেই কিন্তু আমি টোটাল টাইম অফ ফ্লাইটটা পেয়ে যাব এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে আমি যত ইনিশিয়াল বেশি ভেলোসিটি বেশি দেব ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যত বেশি দেব তত কিন্তু আমার টাইম অফ ফ্লাইট বেশি থাকবে এটা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের সাথে ট্যালি করে তার কারণে একটা পার্টিকুলকে আমি যত বেশি জোরে ছুঁড়ব সেটা তত ওপরে যাবে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তার নামতে উঠতেও বেশি সময় লাগবে নামতেও বেশি সময় লাগবে দ্যাট ইজ ইট উইল টেক ইট উইল টেক মোর অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু ফ্লাই নাও উই উইল ফাইন্ড আউট টাইম অফ অ্যাসেন্ট অ্যান্ড টাইম অফ ডিসেন্ট মানে পার্টিকুলটা নিচ থেকে ওপরে উঠতে কতটা সময় লাগছে এবং ওপর থেকে নিচে নামতে কতটা সময় লাগছে অ্যাসেন্ট মানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ডিসেন্ডিং অর্ডার এগুলো করেছি মানে ছোট থেকে বড় অ্যাসেন্ট মানে তো হাইটটা ছোট থেকে বড় হচ্ছে দ্যাট ইজ পার্টিকুলারটা নিচ থেকে ওপরে উঠছে আমরা এই ক্ষেত্রে টাইম অফ অ্যাসেন্টকে টি এ দিয়ে ডিনোট করেছি পার্টিকুলটা নিচ থেকে ম্যাক্সিমাম হাইট অব্দি যেতে যত সময় লাগছে যেহেতু পার্টিকুলটা নিচ থেকে ওপরে উঠছে অতএব উই শুড ইউজ দ্য রিটার্ডেশন ওয়ালা ইকুয়েশন দ্যাট ইজ the corresponding equation will be v is equals to u minus gt. A bar, I am going to know maximum height v is equals to 0. So, in case of time of ascent, the total time at t, that is at t is equals to ta at maximum height v should be equal to 0. I am going to know this condition ke opere equation to the boshi dilam. That is t is equals to ta and v is equals to 0. And we get the equation u is equals to gta. Here the left hand side is 0. And from there we can calculate that ta is equals to u by g. This is the first thing that we see that the particle is the same as the particle. This 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 is the same as the particle. টাইম অফ ডিসেন্টটা আমরা খুব সহজেই বার করতে পারবো আমরা যেহেতু টাইম অফ ফ্লাইট বার করেছি মানে পার্টিকুলটা নিচ থেকে ওপরে উঠে আবার নিচে নামতে কতটা সময় লাগবে বার করেছি এবং আলাদাভাবে নিচ থেকে ওপরে উঠতে পার্টিকুলটা কত সময় লাগছে সেটাও বার করেছি আচ্ছা এই দুটোকে যদি আমরা সাবস্ট্রাক্ট করে দিই তাহলেই কিন্তু আমরা টাইম অফ ডিসেন্টটা পেয়ে যাব সো দ্যাট টাইম অফ ডিসেন্ট ইকুয়াল টু টাইম অফ ফ্লাইট মাইনাস টাইম অফ অ্যাসেন্ট টাইম অফ ফ্লাইট আমরা বড় হাতে টি দিয়ে লিখেছি আর টাইম অফ অ্যাসেন্টটা টিয়ে দিয়ে লিখেছি দুটোরই এক্সপ্রেশন আমাদের জানা আছে আমরা বসিয়ে দিলাম অ্যান্ড উই গেট টি ডি ইজ ইকুয়াল টু ইউ বাই জি সো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে টাইম অফ অ্যাসেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টাইম অফ ডিসেন্ট পার্টিকুলারটার উপরে উঠতে যত সময় লাগবে নামতেও কিন্তু ঠিক ততটাই সময় লাগে 
আমাদের এটা মনে হতে পারে যে এটা একটু অদ্ভুত ধরনের কারণ আমাদের মনে হয় যে পার্টিকুলটা যেন উপরে উঠতে বেশি সময় লাগে রাদারদের নামতে এইটা আমাদের মনে হয় এই কারণে যে আমরা যখন কোনো পার্টিকুলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিই তখন এয়ার রেজিস্টেন্স আরও বিভিন্ন ধরনের এটা ওটা এফেক্ট অনেক কিছুর এফেক্ট কিন্তু আমরা একসাথে কনসিডার করি কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে যে সিচুয়েশনটা নিচ্ছি দোজ আর অল আইডিয়াল সিচুয়েশন দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ নো ডিসিপেটিভ এফেক্ট অ্যাক্টিং অন দ্য সিস্টেম দ্যাটস ওয়াই টাইম অফ অ্যাসেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টাইম অফ ডিসেন্ট অফ দ্য পার্টিকুল থ্যাংক ইউ ফর ফলোইং মাই লেকচার সিনসিয়ারলি